Primer dardo. Arango, eh, doña Claudia, ¿cuánto le gasta en maquillaje? No, no mucho. No, no mucho, no mucho. La verdad es que yo no sé cuánto gana. Uno. Y tampoco le voy a preguntar cuánto se gasta, pero como el, 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 ella es la que se maquilla, ella no tiene el peluquero o el maquillador que haya trabajado con Pablo Escobar. Ajá. A mí me preocupa mucho ese tema. Demasiado. El tema de, de esos altos costos cuando señalaban los altos costos de los demás. Hermano, pero es que ¿qué hace la vicepresidenta? Vivir como nunca ha vivido. Eh, ¿Qué hace el presidente? Vivir como nunca ha vivido. ¿Qué hace la esposa del presidente? Vivir como nunca ha vivido. ¿Qué estaban haciendo? Así no lo haya criado el hijo del presidente. Ma Chao Mauro, vivir como nunca ha vivido. Entonces, ellos están aprovechando su cuarto de hora. Ahora... Pues sí. Están, no hablaron pues de vivir sabroso, están viviendo sabroso. Es decir, los otros se la han gastado de otra manera, esto se la han gastado a su manera. Sí, están viviendo sabroso. O sea, si usted llegase a ser el presidente, usted haría, usted viviría a su manera. Pues hermano, vea, yo le voy a decir a usted una cosa con todo respeto. El presidente Gustavo Petro se jodió toda la vida luchando por unos ideales en el monte, durmiendo en el suelo, al sol y al agua, colgado de los palos, en hamacas, pagó cana. Ahora, por las buenas, consiguió el poder. ¿Por qué no hacer por lo que arriesgaba la vida? ¿Por qué tiene que cambiar ahora de pensamiento? No, yo lo, yo lo veo que él hoy, con poder, está haciendo por lo que luchó toda la vida. Total. Sí. Sí. Me tapó la boca. Así de sencillo, así de claro. Nosotros, ¿Tanto lucho? nosotros tenemos unos ideales. Eh, conseguimos poder. ¿Qué hacemos? Darnos gustos con nuestros ideales, por lo que luchamos y peleamos siempre. Eso está haciendo ese man. A las malas no pudo. Por las buenas llegó. A mí me gustaba más como senador. Pero bueno, ahí está. ¿Y por qué va a cambiar ahora que tiene el poder? No. Lo ejerce, porque dice que el poder es para poder.